नमस्ते मैं डॉक्टर अनुजा केड़कर मैं साइकेट्रिस्ट हूँ डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और केड़कर तोड़कर साइकेट्री नर्सिंग होम घोड़बंदर रोड थाने में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे डिप्रेशन को पहचानना कितना ज़रूरी है इसके बारे में मैं आपको एक केस डिस्कस करूँगी आपके साथ कुछ दिनों पहले साथ ए, करीबन एक डेढ़ महीने पहले एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मुझे एक कॉल आया वहाँ एक पेशेंट को मुझे देखने के लिए बुलाया था और मुझे ऐसा बताया गया कि उसे काफ़ी दिनों से नींद नहीं आ रही है तो मैं हॉस्पिटल में पेशेंट देखने के लिए गई वो पेशेंट करीबन एक 20-22 साल का लड़का था बेड पे लेटा हुआ था लेफ्ट हैंड पे बैंडेज था देखने से मुझे पता चल गया कि शायद उसका हाथ या कट गया है और कुछ एक्सीडेंट वाला केस लग रहा है फिर मैंने उससे जब बात किया तो मुझे पता चला कि उसकी 20-22 साल की उम्र है और रात को वो ड्यूटी ख़त्म करके आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका हाथ उसमें काटना पड़ा क्योंकि वो पूरा डैमेज हो चुका था फिर मैंने जब डिटेल उसकी हिस्ट्री ली तो मुझे ऐसा पता चला कि छः महीने से उसको नींद नहीं आ रही थी Uh, उसको घबराहट हो रही थी मूड बहुत ख़राब था उसको उदासीनता लग रही थी उदास उसको लग रहा था काम में मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था टेंशन्स बहुत थे काम के फाइनेंशियल टेंशन्स थे uh, बहुत चिंता थी कि आगे पैसों का कैसा होगा क्योंकि वो अकेला लड़का है कमाने वाला पेरेंट्स रिटायर्ड है छोटी बहन है और इसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में था धीरे धीरे उसका जो टेंशन है वो बढ़ता गया उसकी चिंता बढ़ती गई और उसको उसकी तीव्रता भी बढ़ती गई तीन चार महीने बाद उसने उसके पेरेंट्स को ये बात बताई कि उसे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है शायद सेकेट्रिस्ट की उसे ज़रूरत है लेकिन पेरेंट्स ने ये बात बोल के टाल दी कि नहीं ये सभी को टेंशन होते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है आ, हो जाएगा पैसों का इंतज़ाम और टेंशन निकल जाएंगे धीरे धीरे तुम्हें भी नॉर्मल हो जाओगे और ऐसा करके उन्होंने बात टाल दी लेकिन उसका प्रॉब्लम कम नहीं हुआ धीरे धीरे उसकी निगेटिविटी बहुत बढ़ती गई निगेटिव विचार आने लग गए घबराहट होने लगे विचारों की वजह से और करीबन डेढ़ महीने पहले वो ड्यूटी से आते हुए रात को हाईवे पे विचार विचारों में वो गाड़ी चला रहा था और एकदम से उसको घबराहट हो गई और रात में उसको समझ ही नहीं आया कि कब सामने उसके कार आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसका हाथ उसको गंवाना पड़ गया प्रॉब्लम था डिप्रेशन और उसके लिए उसको उसका हाथ गमाना पड़ गया फिर मैंने उसको कुछ एंटी डिप्रेशन शुरू किए एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन शुरू की और ये करके अब थोड़ा उसको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है ऑलमोस्ट ही इज़ नाउ यानी उसको 50 60 परसेंट इम्प्रूवमेंट है तो ये बताने का तात्पर्य ये केस बताने का तात्पर्य ये है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी है लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास जाना ये लोगों को बहुत बड़ा लगता है लेकिन इससे उसका रिजल्ट उसका इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है डिप्रेशन को अगर उसके पेरेंट्स पहले ही समझ लेते तो ये प्रॉब्लम ये नौबत आती ही नहीं अब उसके पेरेंट्स को जब ये सब सिचुएशन पता चला तब उन्हें उस पर बहुत अफसोस हुआ उसकी मम्मी रोने लग गई कि अगर हमको इतना सीवियर होता है ये पता होता था तो ये प्रॉब्लम हम तभी सॉल्व कर लेते थे ऐसी काफ़ी बच्चे हैं या ऐसे काफ़ी हमारे लोग आसपास में लोग हैं जिन्हें डिप्रेशन है या काफ़ी मानसिक बीमारियां हैं लेकिन एक तो वो बता नहीं पाते हैं और बोलते हैं तो घर वाले उसको बोल के टाल देते हैं कि ठीक है ये सभी को होता है सब ये टेंशन में से गुजरते हैं इसका इतना बड़ा इशू करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये सिविरिटी इसकी तीव्रता कुछ लोगों में काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी लाइफ खराब हो जाती है हम काफ़ी ऐसे केसेस सुनते हैं कि लड़की ने खुद को हैंग कर लिया या फिर जान दे दी या फिर खुद को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की ये क्यों करते हैं क्योंकि उनको डिप्रेशन होता है लेकिन वो सिविरिटी उनके पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं तो मेरा उद्देश्य ये वीडियो और ये केस बताने का है कि डिप्रेशन को समझिए जानिए पहचानिए ताकि ये जो इसका बात तो बहुत छोटी है और ये 100 परसेंट डिप्रेशन अच्छा हो सकता है लेकिन जो डिप्रेशन की वजह से उसका जो इम्पैक्ट काफ़ी लोगों में दिखता है वो बहुत बुरा होता है और बाद में फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके दोस्त उनके बेटे या फिर बच्चे उस पर रिग्रेट करें यानी उस पर अफसोस करने में कोई मतलब नहीं है तो इसलिए 
ये वीडियो के द्वारे मुझे डिप्रेशन पे आपको जानकारी देनी थी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो हमारे केड़कर तुअनकर साइकेट्री नर्सिंग होम के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है नाइन नमस्ते